छात्र अभिभावक मंच ने वीरवार को निजी स्कूलों की मनमानी लूट व भारी फीसों के खिलाफ लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल तारा हॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया इस दौरान मंच के सदस्यों ने अभिभावकों से 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय में होने वाले विशाल धरने में शामिल होने की अपील की मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है की वे निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए शीघ्र ही कानून व पॉलिसी लाए और रेगुलेटरी कमीशन का गठन करे छात्र अभिभावक मंच का प्रदर्शन वीरवार को शिमला के लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल के बाहर लगभग दो घंटे तक चला जिसे मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा और कपिल शर्मा सहित मंच के अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया वक्ताओं ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की कि वे 18 मार्च 2019 की शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना लागू करवाए जो स्कूल इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनकी मान्यता रद्द की जाए और उन पर हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि इसके संरक्षण के कारण ही निजी स्कूल कुकुर मुत्तों की तरह फल फूल रहे हैं और शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने डी कुल्लू द्वारा की जा रही निजी स्कूलों की छापेमारी और स्कूल के अंदर चल रही किताबों और ड्रेस की दुकानों को सील करने के कदम का स्वागत किया उन्होंने कहा कि ये अभिभावकों को राहत देने वाला कदम है विजेंद्र मेहरा ने शिमला के उपायुक्त की कड़ी निंदा की उन्होंने कहा कि उन्हें चौथा सूत्री मांग पत्र सौंपने के बावजूद उन्होंने निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अधिसूचना में केवल हथियार बंद भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाई थी जबकि डी शिमला ने उसे जान बदल दिया और शांति धरना प्रदर्शन करने वाले साधारण लोगों पर भी पूरे शहर में धारा एक लागू कर दी इस तरह शिमला के उपायुक्त ने न केवल शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अपनी जिम्मेवारी से हाथ पीछे खींचे हैं, बल्कि निर्दोष अभिभावकों पर मुकदमे दर्ज कर निजी स्कूलों के हितों की भी पूर्ति की है देखिए छात्र अभिभावक मंच की ओर से जो आंदोलन चल रहा है पिछले एक महीने से उसी क्रम में आज तारा हॉल स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और खुशी की बात यह है की पिछले कल ही डी कुल्लू ने एकदम से औचक निरीक्षण करके जो है बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में जो दुकानें चलाई जा रही हैं किताबें बेचने के लिए ड्रेसें बेचने के लिए उसको सील कर दिया है हम इसका स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम ये भी मांग करना चाहेंगे कि जब डीसी कुल्लू जो आज के डीसी कुल्लू है ये एडीसी शिमला थे इन्होंने एक रिपोर्ट जो है प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में तैयार की थी एक अच्छी रिपोर्ट थी लेकिन उसको लागू करने के बजाय उस वक्त की सरकार ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया हमारी ये मांग है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए उस पर कड़े कदम उठाए जाए तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तारा हॉल चैप्सली चेल्सी एडवर्ड ऑकलैंड को लेकर जो अभी हालिया निर्णय दिया पार्किंग के संदर्भ में जिस तरीके से ये मनमानी कर रहे हैं कोर्ट को नहीं मान रहे हैं हम चाहेंगे कि हिमाचल उच्च न्यायालय इस बात का भी संज्ञान ले कि सताईस अप्रैल दो हज़ार सोलह को जो निर्णय दिया गया हिमाचल उच्च न्यायालय की ओर से जिस निर्णय में फीसों का संचालन करने की जो कोशिश की गई तो उस निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं ये तो हिमाचल हाईकोर्ट को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ाई कदम उठाना चाहिए और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अठारह मार्च की जो अधिसूचना जारी हुई है उस अधिसूचना को अगर ये प्राइवेट स्कूल लागू नहीं करते हैं कड़े कदम नहीं उठाते हैं फीसें जो उसको रेगुलेट नहीं करते निश्चित तौर से आठ अप्रैल तक वहाँ धरना हमारा हो रहा है उसके बाद भी तीसरे चरण का आंदोलन हमारा शुरू होगा ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला